വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആണ് ഈ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്തവർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആകാത്തവർക്കൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേക്കിന്റെ ചുറ്റും നട്ട്സും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഐസിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല അപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ് ശരിയാവത്തില്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടി അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഗണേഷിന്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ അതെടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദ ഒരു കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് മുട്ട വേണം പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അര കപ്പ് പാല് കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അര കപ്പ് ഒരു ബൂസ്റ്റിൻ്റെ സാഷറ്റ് ഇനി മൈസിങ്ങിന് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ അല്ലാതെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും ചോക്കോ ചിപ്സും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇടങ്ങെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ് നിറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വേണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ഒരുപാട് വേണ്ട നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളുപ്പ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇടങ്ങെടുക്കാം ഇതിനി ഞാൻ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇടങ്ങെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ടിൻ റെഡി ആക്കണം അപ്പം ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാം അപ്പം താഴെ ബേൺ ആവുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ വൈറ്റും യെല്ലോയും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പതഞ്ഞ് വരണം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം പതഞ്ഞ് വരാൻ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം മുട്ട ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഫോമി ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തു ഉപ്പ് കണ്ടോ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പതഞ്ഞ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സോഫ്റ്റ് പീക്സ് കാണല്ലേ അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നിടം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം
സ്വീറ്റ്നസിൻ്റെ ലെവൽ മോഡറേറ്റ് ആണേ പിന്നെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നസ്സും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് സ്വീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സായി വീണ്ടും ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒന്നും തണുത്തതോ ചൂടുള്ളതോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഇനി ഇതും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ വെച്ചോണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എണ്ണ അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കനോല ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ ജിഞ്ചിലി ഓയിൽ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയായി ഇനിയും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടങ്ങി എടുത്തോളല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ആകെ തെറിച്ച് പോകും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവണം അത്രയും മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള മാവോട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബൂസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇടങ്ങിയെടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ആകെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ തരിയായിട്ടുള്ളത് ഇടണ്ട കേട്ടോ അത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒരു സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സേ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പാച്ചുല വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ സൈഡ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിത്തവിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യല് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നിട്ട് നോക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ആകാൻ ഇനി ഇത് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സെറേറ്റഡ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു സെറേറ്റഡ് നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബേസ് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഈ ബേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു ബ്രഷോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ കെ ജി കേക്സിനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക്
കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൗഡർ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും ക്യാഷ്യൂസും ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽമണ്ട്സും ക്യാഷ്യൂസും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് നട്ട്സ് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് ആൽമണ്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെയറൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ ഞാൻ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ട് മേളിൽ ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല സെറ്റാകാൻ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ പൊടിയും വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സായി അപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ ആ കേക്കിൻ്റെ പൊടിയും ഇങ്ങനെ പറ്റി പറ്റി ഇരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തിൻ ലെയർ വെച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് ഫുൾ കേക്കും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണേ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കേക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നല്ലൊരു തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ഭംഗി കാണുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ക്രീം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ടേൺ ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാലറ്റ് നൈഫ് ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഫെതർ ടച്ചേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഈ നൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നൈഫിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ വീണ്ടും ലെവൽ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാവേ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ക്രീമ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഈ സൈഡ്സിൽ ഫുള്ള് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഈ സൈഡ്സ് ഫുൾ നട്ട്സും കൊണ്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ വീണിരിക്കുന്ന നട്ട്സിൻ്റെ പൊടിയും ക്രീമും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സൈഡ്സിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ നട്ട്സും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐസിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ എടുത്തറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ബാഗിലാണ് ഞാനിത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കവറിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ബബിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ
അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണ ഷപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആ കവറിൻ്റെ ടിപ്പ് വളരെ ചെറുതായിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യാവൂ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പറ്റി അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മുകളിലത്തെ ലെയറിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയെങ്കിലും കാണണം എന്നാലേ കേക്കിനൊരു ഭംഗി കാണുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളിത് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിൻ്റെയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആ നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം എന്താ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നറിയുമോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ്ക് യു